ู้ชมคะได้เวลาของรายการ Healthy and Beauty กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะกิฟพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดชนบุรีค่ะมาทําไมนั่นเหรอคะมาที่ร้าน39 s t e a k h o u s ค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ร้านอาหารอร่อยเท่านั้นนะคะยังเป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นห่วงสุขภาพของคุณผู้ชมค่ะสําหรับใครที่มองหาร้านสุขภาพนะคะวันนี้กิฟจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าของร้านกันค่ะแล้วก็เมนูสุขภาพที่ว่านะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะกิฟก็อยู่กับพี่สุนะคะเจ้าของร้าน39 s t e a k h o u s ค่ะที่จะมาแนะนำเมนูอาหารนะคะจานสุขภาพของเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่สุแนะนำตัวนี้หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะดิฉันสุภาวรรณจุติสุนทรากุลค่ะเจ้าของร้าน s t e a k ค่ะก่อนอื่นต้องถามพี่ก่อนว่าที่ร้านนี่ก่อตั้งมานานหรือยังคะก็เปิดมาประมาณ13ปีแล้วค่ะเปิดมา13ปีลูกค้าที่นี่ก็ต้องเยอะมากค่ะก็เยอะพอสมควรส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัยไหนคะก็ถ้าไม่เด็กเล็กเลยก็จะเป็นพวกสูงอายุหน่อยอะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยจะมีพวกสูงอายุเยอะมากค่ะแอบกระซิบนิดนึงเพราะว่ารู้มาว่าที่นี่ใช้ผักจากโครงการหลวงค่ะเป็นผักปลอดสารพิษของโครงการหลวงทั้งหมดค่ะค่ะเราได้เมนก็เราจะมีที่ซื้อประจำนะคะอย่างห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยเราก็จะรับเข้ามาแบบสั่งเขาเลยว่าเราต้องการของโครงการหลวงประมาณเท่าไหร่ต่อหนึ่งวันคือสั่งห้าใช่ใช่ค่ะค้างเขาห้างเขาก็จะแบบสต็อกเอาไว้ให้เราแล้วก็มาส่งให้เราเลยค่ะคือเราไม่ได้เป็นเลือกตามตลาดซึ่งเราไม่แน่ใจว่าตามตลาดส่วนทั่วไปจะได้ผักที่ปลอดสารพิษและมีคุณภาพหรือเปล่าใช่แล้วก็ไว้ใจวางใจจากห้างสินค้าที่จะสั่งโครงการหลวงผักจากโครงการหลวงที่มาจากดอยอะไรนะก็เขาเขียนเอาไว้อะค่ะว่าเป็นดอยตุงอะค่ะอ๋อก็คือมาจากดอยตุงมีโลโก้สัญลักษณ์ของดอยตุงเลยแหละเพื่อความมั่นใจและปลอดภัยที่สุดใช่ค่ะทีนี้อยากให้แนะนํานิดหนึ่งว่าสําหรับใครที่จะมาทานที่ร้านแนะนำเป็นเมนูอะไรบ้างเพราะว่าเห็นหลากหลายเมนูมากเลยค่ะที่ร้านก็จะขึ้นชื่อในเรื่องสเต็กแล้วก็สลัดนะคะสเต็กก็จะแนะนําเป็นสเต็กปลาแซลมอนค่ะแล้วก็สเต็กเนื้อโคขุนลิปอายนะคะแล้วก็เมนูผักก็จะเป็นสลัดผักของโครงการหลวงแล้วก็เป็นผลไม้กุ้งทอดค่ะแล้วก็ละหน้าปลาเก๋าอันนี้สูงอายุจะชอบมากนะคะเพราะว่าจะมีปลาเก๋าแล้วก็ผักนิ่มๆแล้วก็เป็นวุ้นเส้นผัดไทยกุ้งสดอันนี้ทานแล้วไม่อ้วนค่ะเป็นวุ้นเส้นก็คือสําหรับใครที่คุณผู้ชมคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณผู้หญิงมากกว่าที่กลัวที่จะอ้วนเวลาเลือกทานอาหารพี่สุก็บอกว่าแนะนําจานนี้เลยเพราะว่าจานนี้ทานแล้วไม่อ้วนก็คือผัดไทยกุ้งเส้นกุ้งสดใช่ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติใครที่อยากจะทราบว่าเฮ้ยเราไม่ทานผักอย่างที่กิฟบอกไว้ว่าร้านนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการเลือกผักจากโครงการหลวงโดยเฉพาะถ้าใครที่ไม่อยากจะทานผักเลยค่ะถ้าไม่ทานผักก็แนะนําไปสเต็กค่ะที่ร้านก็จะมีหลายอย่างเป็นสเต็กปลาแซลมอนสเต็กปลากระพงสเต็กปลาอินทรีย์ก็จะคือเป็นเมนูปลานะคะแล้วถ้าเกิดไม่ชอบทานสลัดก็จะเปลี่ยนเป็นผลไม้ก็ได้เป็นสลัดผลไม้ก็ได้เพราะน้ําสลัดที่นี่อร่อยมากค่ะทําเองได้ถามว่าที่นี่น้ำสลัดสูตรทําเองดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยมากกว่า13ปีแล้วพอกับอายุร้านที่นี่เลยใช่ค่ะแล้วขอขอบอกคุณชมนิดนึงนะคะว่าอาหารทุกจานที่เป็นเมนูสุขภาพทางร้านคิดเองทั้งสิ้นคิดเองทั้งหมดค่ะก็คือไปหาทางที่ไหนไม่ได้ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารก็สเต็กสามสิบเก้าสามสิบเก้าสเต็กเฮาส์ยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีแนะนําเมนูทุกเมนูที่คุณต้องการได้ถามมาว่าที่นี่เห็นเมนูแต่ละจานออกแนว
ออกทันสมัยนิดนึงค่ะอีกอันนึงก็ปลาแซลมอนออกทันแนวฝรั่งค่ะหรือว่าอาหารออกแนวแบบฟิวชั่นฟู้ดเป็นอาหารสมัยใหม่เป็นอาหารสมัยใหม่แต่ที่นี่บอกว่าผู้สูงอายุเข้ามากที่สุดค่ะในช่วงเวลาไหนบ้างคะก็ถ้าเกิดเป็นสูงอายุเนี่ยช่วงช่วงเย็นนะคะตั้งแต่4ี่โมงจนถึงสามทุ่มเนี่ยจะเป็นสูงอายุเพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยจะทานอาหารเบาๆเบาๆก็จะเป็นสเต็กปลาสักชิ้นหนึ่งชิ้นพร้อมกับสลัดผักดอยคำหนึ่งจานก็คือจะจะมีอ้วนค่ะไม่มีแป้งค่ะที่ที่บอกว่าผู้สูงอายุเข้าเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าผู้สูงอายุสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วจะรักสุขภาพแล้วก็เลือกที่จะทานทีนี้ร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่ผู้สูงอายุเลือกที่จะมาแต่ทีนี้กิ๊บอยากจะถามอีกอยากจะทราบอีกว่าในเมนูทุกจานที่ทําทางร้านเป็นคนคิดตอนที่ตั้งร้านนี้ขึ้นมาเราคิดว่าคิดยังไงถึงจะบอกว่าจะทำอาหารที่เป็นเมนูสุขภาพนะเพราะว่าส่วนใหญ่ร้านที่เขาเปิดเนี่ยก็คือโอเคตามใจผู้ทานว่าอาจจะเปิดอาหารตามสั่งหรือว่าบางร้านเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรอะไรทำไมถึงคิดที่จะเปิดร้านแล้วเป็นเมนูสุขภาพคิดว่าต้องเป็นผักจากโครงการหลวงจะต้องเลือกสรรเนื้อปลาจะต้องเป็นเมนูนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเลยเนี่ยเปิดร้านมาก็คุณพ่อก็ทําสเต็กเพราะคุณพ่อเป็นคนเริ่มต้นที่จะทำทําสเต็กมาก่อนแล้วก็เ,เพื่อนคุณพ่อเนี่ยก็จะเป็นพวกสูงวัยก็จะมาช่วยกันทานเยอะแล้วก็จะแบบอาหารก็ถ้าจะมีแต่สเต็กเนี่ยเพื่อนคุณพ่อก็จะบอกว่าเอ๊ไม่มีอะไรที่เพื่อสุขภาพบ้างเลยเหรออะไรเงี้ยพอพ่อก็คิดที่จะทําสลัดทําอาหารเพื่อสุขภาพออกมามากขึ้นเพราะว่าคือกลุ่มคนทานจะเป็นพวกแบบเพื่อนคุณพ่อแรกๆเลยจะเป็นเพื่อนคุณพ่อก่อนแล้วพอหลังๆมาเนี่ยก็คือก็จะกลายเป็นบอกต่อกันไปว่าถ้าจะทานอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยก็จะมากินที่ร้านนี้เพราะว่ามันก็จะแบบเราก็จะได้อะไรอย่างคือมีเป็นของตัวเองอ่ะเป็นอะไรอย่างเป็นเมนูของตัวเองเป็นเมนูของตัวเองเป็นจานสุขภาพของเราใช่เฉพาะของทางร้านใช่ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติใครนะคะที่อยากจะทราบว่าร้านสเต็กสามสิบเก้ามีเมนูอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพได้ทางร้านก็มีเกี่ยวกับเว็บไซต์สําหรับใครที่ไม่สะดวกไม่แน่ใจว่ามาแล้วจะได้ทานอาหารตามที่เราต้องการหรือเปล่าก็สามารถเซิร์ชทางเว็บไซต์ได้ได้ค่ะอันนี้มีชื่อเว็บไซต์ที่ผมค่ะมีก็เว็บไซต์สเต็ก3 3 9 s t e a k h o u s e ค่ะ .com 39 s t e a k h o u s e c o m ก็คือเซิร์ชเข้ามาก็ได้อยู่ง่ายๆนะคะทาง Google พิมพ์คาว่า39 s t e a k h o u s e ก็จะขึ้นเพจออกมาเลยค่ะแล้วก็ลองเช็ครายการอาหารดูก่อนได้หรือว่ารายละเอียดในนั้นก็จะบอกสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของไอทีนิดนึงค่ะใช่ก็จะมีบอกอทางนั้นเลยทีนี้พิทก็เลยอยากจะเลือกเมนูสักเมนูสักสามอย่างที่จะให้จะรบกวนเราจะบุกถึงครัวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะให้ที่สุดแนะนำแล้วก็ลองทำแล้วก็บอกสูตรในเรื่องของถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะทานเมนูนี้แล้วทำง่ายๆที่บ้านเอาเป็นว่าวันนี้นะคะพิทขอเลือกสามเมนูด้วยกันอย่างแรกเลยเนี่ยกิฟจะขอเป็นตัวแทนผู้ชมนะคะเลือกของเมนูสลัดโครงการหลวงซึ่งเป็นพระเอกของเราเลยในในวันนี้นะคะก็คือผักสลัดผ่านจากโครงการหลวงแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ชอบทานผักพี่ก็ขอเลือกเป็นเมนูสเต็กปลาแซลมอนมาสามสิบเก้าสเต็กเราจะไม่ทานสเต็กก็ไม่ได้ค่ะก็ต้องขอเลือกเป็นสเต็กปลาแซลมอนนี่นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ขอจะเรียกได้ว่าทานสารเดียวได้ทั้งครบห้าหมู่เลยก็ขอเลือกเป็นเมนูของลานาฮ่องเต้ค่ะใช่ค่ะลานาฮ่องกงลานาฮ่องกงลานาฮ่องกงค่ะเพราะว่าที่เลือกเมนูจานนี้ที่บอกว่าครบเป็นห้าหมู่คือมีทงแป้งของเส้นแล้วก็มีทุงเนื้อปลาก๋าแล้วก็มีทุงผักด้วยเอาเป็นว่าช่วงช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าจะพาบุกครัวของที่สุดกันแล้วแล้วก็จะดูวิธีการทําแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยก็ทำได้ที่บ้านด้วยช่วงหน้าติดตามค่ะช่วงบิวต
ณผู้ชมค่ะช่วง Beauty t i p ในวันนี้นะคะที่มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสวยสุขภาพดีด้วยข้าวเหนียวดำนะคะและสวยใสไร้สิวด้วยถั่วต้มน้ำตาลค่ะเริ่มกันที่สวยสุขภาพดีด้วยข้าวเหนียวดำกันก่อนนะคะนอกจากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่จะได้ริมรสชาติอร่อยของข้าวเหนียวดำแล้วนะคะคุณยังสามารถเพิ่มความงามจากเจ้าข้าวเหนียวดำนี้ได้ด้วยอีกค่ะเนื่องจากในข้าวเหนียวดำนะคะมีจมูกข้าวดำซึ่งจมูกข้าวดำนี้นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อว่าเอนโทไซยานินนะคะสารชนิดนี้จะไปทำปฏิกิริยานะคะออกซิเดชันทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่แก่ง่ายไร้ริ้วรอยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่รับประทานข้าวเหนียวดำก็จะทำให้ผิวของเราเรียบเนียนเพราะว่าในข้าวเหนียวดำในจมูกข้าวดำเนี่ยนะคะจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีการผัดเซลล์ผิวใหม่ก็จะทำให้มีการเปลี่ยนเซลล์ผิวทำให้ผิวของเราเรียบเนียนนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงนะคะในจมูกข้าวดำเนี่ยยังมีส่วนผสมที่เรียกว่าวิตามินอ e. ีวิตามินอ e. ีเนี่ยนะคะจะไปช่วยชะลอการแก่ของเซลล์แล้วก็กระจายออกซิเจนได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นสารหลักในการกระตุ้นสารอนุมูลอิสระที่จะช่วยดูแลรักษาผิวของเราแล้วก็สามารถที่จะรักษารอยแผลเป็นได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นตามผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำไปเป็นส่วนผสมกันนะคะในจมูกข้าวแล้วอนอกจากที่จะมีโปรตีนสูงแล้วนี่นะคะโภชนาการยังสูงกว่าจมูกข้าวสาลีอีกด้วยค่ะในเรื่องของสวยใสด้วยถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะคะตามหลักศาสตร์แพทย์จีนนะคะเขาบอกว่าการที่สิวเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีพลังอย่างมากนั่นเองนั่นก็คือความร้อนมากเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะหายเป็นสิวหรือว่าสวยใสไร้สิวนะคะเขาบอกว่าให้ลองทานถั่วเขียวต้มน้ำตาลประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าถั่วเขียวนี่นะคะมีฤทธิ์เย็นทำให้สิวของเราเนี่ยจะลดลงหรือว่าเกิดได้ยากค่ะก็ลองทำดูนะคะสำหรับใครที่อยากจะสวยใสไร้สิวกับถั่วเขียวต้มน้ำตาลค่ะวิกฤตแห่งมวลมนุษยชาติปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาสุขภาพสุขภาพจิตเสื่อมใครจะช่วยด็อกเตอร์ทีวีด็อกเตอร์ทีวีด็อกเตอร์ทีวีด็อกเตอร์ทีวีใครๆก็ดูด็อกเตอร์ทีวีรับชมผ่านไทยคม5ย่าน4แบนความถี่4 1 3 3 1 2 5ซิมบูเรต 2.530 ที่รักสุขภาพและความงามพบกับรายการ Healthy and Beauty ทุกวันพฤหัสบดีเวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีอย่าลืมพบกันนะคะก็บุกถึงครัวเลยค่ะครัวของ39 s t e a k h o u s นะคะวันนี้พี่สุจะเป็นแม่ครัวที่จะทำอาหารที่กิฟเลือกแล้วนะคะ3เมนูด้วยกันนั่นก็คือสเต็กปลาแซลมอนแล้วก็สลัดผักโครงการหลวงแล้วก็ราดหน้าทะเลค่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่สุแนะนำวันนี้เราจะเริ่มทำกันที่ค่ะสเต็กปลาแซลมอนค่ะค่ะเอ่อก่อนอื่นก็กระทะนะคะที่ที่ร้านเป็นกระทะเทปลอนจะไม่ค่อยจะไม่ต้องใช้น้ำมันมากก็คือน้ำมันไม่ต้องมากค่ะก็จะไม่ไม่อ้วนแล้วก็เอาปลาแซลมอนใส่ที่นี่ค่ะปลาแซลมอนก่อนที่เราจะมาทำสเต็กอันนี้เราต้องฟิกไว้หรือว่ายังไงค่ะก็เป็นปลาแซลมอนสดอะค่ะเราใส่ตรงมาจากเทศ
อันนี้เราก็ทอดทอดเนื้อปลาแซลมอนก่อนใช่ค่ะอันนี้ทอดประมาณกี่นาทีคะที่บอกเขาจะสุกก็แซลมอนนี่มันไม่ต้องเอ่อไม่ต้องทอดนานเพราะว่าเอ่อท่านทอดนานแล้วเนื้อมันจะแข็งก็จะทอดแบบแค่ข้างข้างล่างเหลืองข้างบนเหลืองก็จะพอแล้วค่ะค่ะแล้วเอ่อสเต็กปลาแซลมอนนี่ควรจะทานกับอะไรคะสเต็กปลาแซลมอนมันเรามันจะมีเครื่องเคียงที่เป็นเฟรนฟรายเป็นขนมปังกระเทียมอบอะค่ะแล้วก็จะมีมันฝรั่งมีแครอทแล้วที่นี่ราดตามซอสอะไรค่ะเป็นซอสเกรวี่อะค่ะของทางที่ร้านเองเป็นสูตรดั้งเดิมเป็นสูตรดั้งเดิมใช่สําหรับเมนูสเต็กปลาแซลมอนนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมเนื้อปลาแซลมอนนะคะมาทอดนี้น้ํามันพอเหลืองนะคะจากนั้นก็มาเตรียมน้ําที่จะราดสเต็กปลาแซลมอนนะคะคือน้ําเกรวี่ในน้ำเกรวี่นะคะก็จะมีส่วนผสมของซอสมะเขือเทศซอสพริกหอมใหญ่แยมน้ำแล้วก็แป้งค่ะจากนั้นก็เคี่ยวให้เข้ากันนะคะจนเป็นน้ำเกรวี่ราดที่สเต็กปลาแซลมอนที่เราจะใส่จานไว้แล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟกับเครื่องเคียงนะคะเป็นขนมปังกระเทียมและเฟ้นฝ่ายทอดค่ะผู้ชมคะมากันที่อย่างที่สองนะคะคราวนี้จะเป็นสลัดผักไฮไลท์ของเราเถอะไฮไลท์ของเราเลยนะคะก็คือสลัดผักจากโครงการหลวงก็คือสลัดจากดอยคำใช่ค่ะเป็นผักปอดสารพิษทั้งหมดค่ะค่ะเออมีอะไรบ้างคะอันนี้เป็นสลัดแก้วค่ะเป็นสลัดแก้วของโครงการหลวงนะคะค่ะค่ะเป็นดอยคำอันนี้เราสั่งไหมเออคือสลัดผักดอยคำเนี่ยเขาจะส่งร้านเพื่อสุขภาพทั้งหมดนะคะแต่ที่ชนบุรีเนี่ยจะได้ที่แมคโครแมคโครจะเป็นของโครงการหลวงทั้งหมดแล้วก็จะมีสลัดแก้วแล้วก็จะมีปีนเลสโอ๊กอันนี้เป็นตอนนี้เป็นเลสคอรัสคล้ายๆกับประกาศหอมใช่แต่ว่าเป็นสีม่วงใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นปีนโอ๊กค่ะตัวนี้เป็นปีนโอ๊กเป็นปีนปีนโอ๊กแล้วก็ตัวนี้เป็นฟิเลไอเบิร์กเราใส่ทั้งหมดสี่อ่ะใส่หมดเลยค่ะสี่อันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพทั้งหมดแล้วก็มีที่จะใส่ในจานดอยคำก็จะมีส้มโอแล้วก็มีข้าวโพดแล้วก็มีองุ่นค่ะจะสัตว์ใช้สัตว์ที่วิธีการจัดเลยนะคะก็ค่ะสลัดแก้วค่ะให้พอดีกันนะคะตอนที่เขาพิสิทธิ์ขันมากที่เขาบอกว่าเหลืองๆก็ตัดทิ้งไปไม่ใช่ว่าจะใส่ทั้งหมดใส่ไปทั้งหมดให้ใครทานก็ได้ค่ะผักก็ต้องเด็ดทีละใบนะคะไม่งั้นจะคือเราจะมองไม่ค่อยเห็นสิ่งที่มันอยู่ตรงกลางอีกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราล้างไม่เลี่ยมใช่บางทีเราล้างไม่เลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วอย่างนี้ถ้าตัดสมมติว่าใครที่ชอบทานผักอะไรถ้าสามารถใส่สั่งได้ค่ะสั่งได้ค่ะร้านมีเมนูหลายอย่างสั่งได้ไดอยากได้อยากกินผักอันไหนไม่อยากกินผักอันไหนสั่งได้เลยค่ะก็ตัดไปตายออกนิดนึงคุณผู้ชมก็ดูแล้วก็ทําทานที่บ้านได้ไม่ยากนะคะก็คือเลือกผักที่ชอบตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าอย่างที่พี่บอกว่าผักจากโพงการหลวงก็คือได้จากแมคโครค่ะได้แมคโครนะคะแล้วก็ก็ใส่ข้าวโพดนะคะก็คือเติมผลไม้ลงไปเติมผลไม้ลงไปก็ผลไม้ก็เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าตามฤดูกาลตายแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยจะได้แบบมีไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเมนูสลัดดอยคำนะคะเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดในสามเมนูที่กิฟเตรียมมาฝากคุณผู้ชมค่ะแค่คุณผู้ชมนะคะเตรียมผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะฟิเลไอเบิร์กสลัดแก้วส้มโอ๊กข้าวโพดอางุ่นแล้วก็มะเขือเทศค่ะจัดใส่จานให้สวยงามนะคะจากนั้นก็เตรียมน้ำสลัดโดยการผสมกับไข่ไก่น้ำมันสลัดมะนาวน้ำตาลนมข้นคนให้เข้ากันนะคะเคี่ยวจนเป็นน้ำสลัดจากนั้นก็นำมาราดกับผักที่เราเตรียมไว้ค่ะส่วนผักของสลัดดอยคำนะคะเราอาจจะเปลี่ยนเมนูผักก็ได้นะคะเป็นผักที่เราชื่นชอบก็ได้ค่ะเมนูสุขภาพจานสุดท้ายนะคะนั่นก็คือราดหน้าฮ่องกง
ล้านหน้าฮ่องกงอย่างที่เห็นในภาพอันนี้พี่คะเส้นอันนี้ใช้เป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะได้เส้นอะไรก็ตามไปได้ใช่ไหมคะที่ร้านจะมีเส้นใหญ่อย่างเดียวค่ะอ๋อเส้นใหญ่ค่ะเส้นใหญ่คือล้านหน้าฮ่องกงมันจะเป็นเส้นแล้วก็ไปทอดก่อถ้าเส้นอย่างอื่นเนี่ยมันจะทอดไม่ได้อ๋อถ้าเป็นเส้นใหญ่ก็จะทอดได้ค่ะนี่ค่ะลาดหน้าฮ่องกงก็คือต้องใช้เส้นใหญ่พี่เขาบอกว่าต้องใช้เส้นใหญ่เทคนิคการทอดก็คือเพราะว่าเส้นใหญ่จะทอดได้ถ้าเส้นอย่างอื่นทอดไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะให้พี่เขาทอดเส้นมีเสียงว่าน่าทานแล้วค่ะปูค่ะคุณผู้ชมาเนื้อเหลืองแล้วค่ะพอหลังจากที่เราทอดเส้นเสร็จแล้วนี่เราทำอะไรต่อคะทอดเส้นเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมเครื่องนะคะมีผักคะน้าฮ่องกงแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีบรอกโคลีค่ะแล้วก็ต้มต้มผักให้สุกแล้วเดี๋ยวเราพอเราได้ได้เส้นทอดกรอบแล้วเนี่ยเราก็หั่นใส่จานแล้วก็ผักทั้งหมดตรงนี้ลวกน้ำให้สุกแล้วก็จัดแต่งจานให้สวยแล้วก็ใส่กุ้งใส่ปลาเรียกได้ว่าอาหารจานสุดท้ายนี้นะคะเป็นอาหารจานพิเศษเลยเพราะว่าจะได้ครบทั้ง5หมู่ทั้งแป้งที่ได้จากเส้นเส้นของลาหน้าฮ่องเต้รวมไปถึงผักแล้วก็เนื้อสัตว์ด้วยคุณผู้ชมคะลาดหน้าที่เราเห็นนะคะก็พอได้ออกมาแล้วก็จะเป็นแผ่นต่างจากที่เราเคยเห็นทั่วไปก็คือจะเป็นเส้นลาดหน้าปกตินะคะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่อันนี้พี่เขาจะเอามาทอดแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีค่ะหรือว่าแปลกมากค่ะหน้าทานมากเลยเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับวิธีการทำลาดหน้าทะเลฮ่องกงสำหรับใครที่อยากจะทำนะคะก็แค่เตรียมเส้นใหญ่ค่ะนำมาทอดกรอบนะคะจากนั้นก็มีผักค่ะเป็นคะน้าฮ่องกงบรอกโคลีแครอทนะคะนำมาต้มสุกจากนั้นก็จัดใส่จานนะคะพร้อมกับเส้นใหญ่ที่เราทอดเสร็จแล้วแล้วก็มาขั้นตอนของการเตรียมปลาเก๋าค่ะนำปลาเก๋านะคะมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมที่พอดีคํากับเราอะนะคะแล้วก็นํามาต้มเสร็จแล้วก็จัดใส่จานมาเตรียมน้ําราดหน้าค่ะในส่วนผสมของน้ำราดหน้านะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยน้ํามันงาเหล้าจีนเต้าเจียวน้ำตาลจากนั้นก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะมาเคี่ยวรวมกันจนกลายเป็นน้ำราดหน้าแล้วนำมาราดใส่เส้นใหญ่ผักแล้วก็ปลาเก๋าที่เราเตรียมใส่ตาลไว้ค่ะถ้าเกิดอยากจะมาลิ้นลองอาหารที่นี่แบบจะมาช่วยบอกค่ะก็อยู่ตรงในเมืองชนบุรีนะคะเส้นถนนพระยาสัจจาหาไม่ยากเลยค่ะค่ะแล้วก็ออยู่ร้านจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพค่ะค่ะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่แน่ใจในเส้นทางจะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะก็0 3 8นะคะ4 6 7 0 2 0ค่ะค่ะก็กิฟต์ขอคอนเฟิร์มนะคะกับร้านสาสก้าสเต็กเฮาส์เรียกได้ว่าอาหารทั้งอร่อยแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพรับรองค่ะว่าคุณทานเข้าไปแล้วเนี่ยได้ในเรื่องของสุขภาพแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิฟต์และพี่สุนนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับสัปดาห์หน้านะคะกิฟมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเพียบเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ